Hallo liebe Freunde, ich melde mich aus Vientiane. Vientiane ist die Hauptstadt von Laos. Ich bin gestern hier angekommen und ich stehe jetzt gerade hier vor dem Hard Rock Café in Vientiane. Das gibt es hier auch. Und hier seht ihr den Neubau des Hilton Double Tree, des Hilton Hotels. Das wird in Kürze eröffnet. Und ich möchte jetzt mal mit euch zum Mekong Mekong River gehen, dem Grenzfluss zwischen Thailand und Laos. Da geht es in diese Richtung hin und da gibt es heute Abend auch einen Nachtmarkt. Das heißt, ich werde euch mal den Nachtmarkt zeigen und alles rund um die Promenade des Mekong Rivers. Hier vorne geht es zum Nachtmarkt und hier war ich schon gestern Abend. Hier gibt es Massagen und ich möchte euch mal die Preise zeigen. Eine Lao Traditional Massage kostet eine Stunde 60.000 Kip. Foot Massage, also die Fußmassage genauso. 60.000 Kip. 60.000 Kip das sind ca. 3,90 Euro, also noch keine 4 Euro für ein, eine Stunde Massage. Ich gehe jetzt hier entlang der Mekon Promenade. Ihr habt eben den, oder ihr seht immer noch den, den Straßenverkehr hier. Ich denke mal in ein, zwei Stunden wird diese Straße hier direkt am Mekong ähm, gesperrt werden und nur für den Fußgängerverkehr freigegeben. Gestern Abend war es auf jeden Fall so. Dann wird hier flaniert und äh, ja, die Menschen genießen ihre Freizeit. Und jetzt ist es ja noch relativ hell, aber in einer Stunde wird es schon dunkel werden. Wir haben jetzt 17.20 Uhr, glaube ich, oder 17.25 Uhr, später Nachmittag. Und ich möchte die Zeit noch mal kurz äh, nutzen um euch auch den Mekong zu zeigen, hier hinter mir, das ist der Mekong River, der Grenzfluss und äh, der Nachtmarkt wird auch gerade aufgebaut, sieht natürlich heute Abend alles viel toller und schöner aus mit den ganzen Lichtern und das werdet ihr dann gleich sehen. Ja, die bauen alle noch hinten auf und hier seht ihr überall Restaurants am Fluss und hier haben wir so einen kleineren Platz. Gestern Abend haben sie hier auch Aerobic gemacht, also da, da tönt schon die Musik. Also hier wird dann geturnt und äh, Gymnastik betrieben. Und hier haben wir so einen kleinen Markt, so einen kleinen Funfair für die Kinder. Aber heute Abend sieht es alles schöner aus und dann werdet ihr das sehen. Ja und wie gesagt, da hinten haben wir den Mekong. River. Also hier ist jetzt Laos, Vientiane und auf der anderen Seite des Mekong, Mekong Rivers liegt schon Thailand. Der Fluss ist also die Grenze. Yes, so, so so what's your name? Uh Paul. Paul? Yes. Paul. My name is William. William. William, yes, N nice Be to meet you. Nice to meet you too. Where yes. are you from? I'm from Germany. Germany? Yes, Germany. Uh what language do they speak in your country? German. German? Yes, they speak German. Uh, can you show me how to speak German? Of course. So you want to to listen me speaking German, so you yes. want to know how German sounds? Yes. Yes, yes, yes. yes. Okay, so what do you want to know about German? Uh, can you show me about introduce yourself? In German? Yes. Yes, no no problem. Yes. Okay, so I speak German now. Uh, yes, that's... 
Mein Name ist Willibert. My name is William. So, mein Name means my name. Mein Name, my name. Oh. Ist, ist Willibert. Mein okay. Name, my name is Willibert, my German name. German? Wil William, yes, yes. Oh. Yes, I, ich komme aus Deutschland. I come from Germany. Ich komme aus Deutschland. I'm from Germany. So, so you are from Laos? Yeah, yeah, I'm from Rao. I'm from uh, Nampu village, Boten district, Sanyabuli province. Yes. Ah, okay, so is it very far away from Vientiane? What? Is your village where you live, is it far away from Vientiane? Uh, I live in Tontong village. Yes, is it far away from Vientiane? What, what do you mean? I mean, so is it far away from this place where we are now? So uh, how long do you do you need to go to your village? One hour, two hours? What? So you, you are not living here? Yes. You are, you are not living here. Uh, you are living in your village. Yes. So how long do you go there? Uh, I want to go my house. Yes. For uh, take a bus. Take a bus. Oh, you have to take a boat. Take a bus. Yes. A bus. Take a bus. A bus. Yes. Yes. Then I uh, uh, dinner with uh, my family and then I learn English. Learn hard English every day. Ah, uh, okay. But how long does it take you to go there? One hour, two hour, three hours by bus? What? What? <laughs> Can you say again? Um, how long does it take you to go to your village? Village? Yes. You are not living here. You are not living in Vientiane. You are not living here. Uh. You are living in your village, right? Oh, village. Yes. Uh. How long does it take you to go there? Uh, I, I will go one 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 day. Uh, next next week. Next week you will go there. Yes, I will go into my village. Uh, next week. Okay, and how do you go there with taxi with bus? Uh, bus, 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 bus. bus. Yes. And bus. how long? One hour, two hour, three hours? Long ones. What? Long one, long, long one. A long, 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 long way. Long day, long day. One day? Yes, uh, two day. Two days? Two day. Oh. One day, one day. One day, one day. So your village where you live, is it in the north of Laos or in the south or in the middle? What? Okay. So your village, one day you are in your village, right? Yes. So do you have to go to the north of Laos or to the south? South? <laughs> I, I don't understand. Uh, okay, no, 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 no problem. Uh, so, so are you a teacher? What? So, w what is your job? No, I right now am learn English. Uh, okay. Uh, with uh, foreigner at school oh. century near oh. Tash Luang. I just learn English three months. Three months? Yes, I know about some basics. Uh, yes, okay. in English. Okay, so you are a student at university? What? Are you going to university? No, no, no. I'm... At school? I want to learn English. Yes? Yes, for... Uh, for use my business. Uh, what, what business do you have? What kind of business? Uh, this business, uh, my mother is, she is a uh, manager of a uh, shop, uh, exchange list. Manager. Uh, manager of your shop? Yes, my mother is a uh, manager. Manager of your shop, you have your own shop? Yes, yes, yes. So what do you sell in your shop? Shop, yes, shop. Yes. What kind of shop? Uh, beer. Beer. Yes. Beer. Beer. Beer Lao. Beer, beer, beer Lao. Drinks. Yes. You are selling drinks. Huh? You are selling beer. No, no, no. Beer Lao. Beer Lao. Beer Lao. You are, you are in your shop, you are selling beer Lao. Yes. Beer Lao. Shop Beer Lao. Ah, in your village or here in Vientiane? Uh, no. Village in my country. In, in Laos? Yes. In Laos. Okay. okay in Laos. Okay. okay. I see. Okay. Thank you very much talking to you. It was yes. very nice to, to meet you. Uh, yes. So how long are you still staying here in Vientiane? 
uh, three months. Three months? Yes. How about you? Um, maybe just two or three days. If you did. And then I go to Wang Vieng. Wang Vieng. Yes, and then uh, I go to Luang Prabang. Oh, how, yes. how do uh, who, who are you with in here? I'm alone. Alone? Yes. Oh, where when you go to your country? Yes. Where when, where, where when you go to your country? Yes. When? Um, I think in about six weeks. Six weeks? Yes, I go back to Germany. Oh. Yes. Uh, okay, so yes. nice to meet you. Nice to meet you. Too. Okay, bye bye. Bye-bye. Ja, das war Four. Four aus Laos, aber er kommt nicht aus Vientiane, so wie ich es verstanden habe, sondern aus einem kleineren Dorf. Und das ist wohl eine Tagestour mit dem Bus. Und er hat mich einfach hier angesprochen, hier auf diesem großen Platz. Und wollte mit mir sein Englisch ein bisschen praktizieren. Er war sehr aufgeschlossen, wollte wissen, wie die deutsche Sprache klingt. Und ja, ihr habt das Interview teilweise gesehen und gehört. Danach habe ich mich noch ein bisschen weiter mit ihm unterhalten. Ja, die Menschen sind ja sehr aufgeschlossen und super nett und freundlich, aber das ist in der Regel so überall in Asien und deswegen liebe ich insbesondere Südostasien. Ja, wenn ich hier mit meiner Kamera so rumspaziere, dann bin ich natürlich die Attraktion. Jeder schaut mich hier an und äh, ich bin auch einer der wenigen Ausländer hier in Vientiana. Ich habe bisher nicht viele Ausländer, Europäer gesehen und da fällt mir natürlich auf. Noch ist es hell, aber gleich wird es dunkel und so langsam füllt sich der Nachtmarkt. Typisch für Asien sind natürlich die Tuk-Tuks und äh, hier haben wir ziemlich starke, große Tuk-Tuks. Habe ich so auch noch nie gesehen. Die sind also etwas größer als die üblichen in Thailand. Haben dicke Reifen und äh, auch eine größere Kapazität, was die Passagiere angeht. Also da passen schon 10 bis 12 Passagiere rein. In der Nähe des Nachtmarkts, hier am Ufer des Mekong, gibt es auch einen kleinen Park, seht ihr hier gerade. Und dort wird auch gerade schon fleißig geübt, Gymnastik gemacht. Schaut mal. Ja, mittlerweile ist die Straße hier gesperrt für den Autoverkehr. 
und die Menschen genießen einfach ihren Feierabend, joggen, fahren Fahrrad ja, und erfreuen sich des Lebens. Hier seht ihr die Statue von Prinz Supanovong. Hier könnt ihr alles nachlesen. Prinz Supanovong war ein laotischer Politiker. Er war ab 1950 Oberhaupt der antikolonialen und prokommunistischen Bewegung Patet Lao und von 1975 bis 1991 erster Staatspräsident der Demokratischen Volksrepublik Laos. Ganz im Hintergrund seht ihr den Präsidentenpalast. Da gehen wir morgen mal hin bei besserem Wetter, bei Tageslicht, weil jetzt wird es schon langsam dunkel. Ja, und dieser Präsidentenpalast, der steht halt hinter dieser Statue. Was denkt ihr, ist das Hauptfortbewegungsmittel in Laos? So, dann gehen wir jetzt mal über den Nachtmarkt hier in Ventiane. Hauptsächlich könnt ihr hier Bekleidung und Elektronik kaufen. Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying it. Die Preise starten hier aber unverschämt mit 15.000 Kip 15.000 Kip Entsprechend circa 1 Euro Change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive in that better days. I could walk, see here, I should celebrate the homemade ice cream for 7000 kip. 40, 50 cent. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I 
Between a rock and a hard place Do I work hard or live in my pace? You're only young one, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy How to get there, hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life, every day, late at night Not okay, all I want Zeit für einen kleinen Snack Sieht lecker aus. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just get by in everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see here I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate Living life, every day, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray, I believe in the better yeah. days ja, das war der kleine Rundgang über den Nachtmarkt in äh, Vientiane. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Der Markt ist hier nicht so groß, aber die Leute hier in Laos genießen ihre Zeit. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Bis bald. Wenn euch meine Videos gefallen, vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Macht einen Daumen hoch und kommentiert. Das bringt den Kanal nach vorne. Ich würde mich sehr freuen über eure Unterstützung. Also, bis demnächst. Ciao.